ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ആരോഗ്യവാന്മാരായി ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിനായിട്ട് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും നാടൻ പച്ചക്കറികളും എല്ലാം തന്നെ വീട്ടിൽ വാങ്ങി വെക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുമുണ്ട് അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ആരോഗ്യപൂർണമായിട്ടുള്ള ആഹാര രീതിയാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നതെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് വീമ്പിളക്കും ശരിയല്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയോ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ആഹാര രീതി മാത്രമല്ല മറിച്ച് ചിട്ടയായ വ്യായാമവും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആരോഗ്യപൂർണമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് അത് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം ആരംഭിക്കാം ഹായ് ഹലോ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവർക്ക് കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കാൻ റൈസ് കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പൈനാപ്പിൾ റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ റൈസിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ബസുമതി റൈസ് ഇവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് വേണം പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാളികേരം പച്ചമുളക് മല്ലിയില അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് ഉപ്പ് ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ റൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി വേവിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്നും ആവാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അമൂലിൻ്റെ മിൽക്കിലാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് അതും നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബസുമതി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് റൈസ് വേവിച്ചത് ഉപ്പ് ഇടാതെയാണ് അപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ റൈസിൽ അങ്ങ് പിടിക്കും ചേർത്ത് കൊടുത്ത പാല് അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് അത് രണ്ടും ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് റൈസ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നെയ്യ വളരെ കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ ബാക്കി നമുക്ക് പൈനാപ്പിളൊക്കെ നെയ്യിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ഇത് റൈസിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള നെയ്യ് മാത്രം റൈസ് അടി പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ റൈസ് ഇത് അരിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ഒരു മിക്സ് റെഡി ആക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് പൈനാപ്പിൾ റൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പം അതൊന്ന് നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം ഇത് സൈഡിൽ ഇടുന്നോട്ടെ ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുട്ടിയൊക്കെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചേർക്കുന്ന നെയ്യ് കണ്ട് പേടിക്കണ്ട എല്ലാവർക്കും നെയ്യൊക്കെ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ പേടിയാന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് അത്യാവശ്യമായ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനുള്ള നെയ്യ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നെയ്യ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു നന്നായിട്ട് നെയ്യിലൊന്ന് മൂത്ത് വരണം അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്ന് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏലക്കയും അതുപോലെ തന്നെ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഒക്കെ നെയ്യിലൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പൊന്ന് പാകമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് മുന്തിരിയാണ്
മുന്തിരി നന്നായിട്ട് നെയ്യൊക്കെ കുടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ എരുവിനായിട്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് പക്ഷെ പൈനാപ്പിളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു എരുവ് ഉണ്ടാവുന്ന നല്ലതാണ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആയി ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ട് വരണം അപ്പം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഈ പൈനാപ്പിൾ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാളികേരം ഇവിടെ ഏകദേശം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഓവറായിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കാലായി ക്രിസ്പി ആയി വരണ്ട കാരണം റൈസാണ് പൈനാപ്പിൾ റൈസാണ് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നാളികേരം നമുക്ക് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് കുടിച്ച് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം എന്താണ് പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ മിക്സായി പൈനാപ്പിളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എടുത്ത വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ചെറുതായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ബാദുഷ മാംഗോ പുലാവ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒത്തിരി നന്നായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അത് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വളരെ സ്വീറ്റായിട്ട് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പൈനാപ്പിൾ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ റൈസ് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല തീയ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള പരിപാടി നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഒരു പാൻ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബസ്മതി റൈസ് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായി ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക മറ്റൊരു പാൻ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് നന്നായി മെൽറ്റായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി നാളികേരം പച്ചമുളക് എന്നിവയിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് നല്ല പാകമായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക കൂടെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി മുകളിലായി വിതറി ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അതാണ് റൈസ് ഒരു സെർവ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയേല പൈനാപ്പിൾ റൈസ് ആണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പൊ എല്ലാരും ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എഴുതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇത് കുട്ടിക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ മറക്കേണ്ട മറ്റൊരു മനോഹരമായ ഡിഷുമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വരാം കണ്ടല്ലോ ഇതൊന്ന് വേഗം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഇപ്പം തിരിച്ചെത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കോഴി തേങ്ങ പാൽക്കറിയാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കോഴി തേങ്ങ പാൽക്കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ വിഭവം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത വിഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള തിടക്കത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാവരും ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് നീട്ടുന്നില്ല വേഗം കണ്ടോളൂ ദാ വരുന
എല്ലാവരും പൈനാപ്പിൾ റൈസ് ഒക്കെ കണ്ട് അടുത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ നമുക്ക് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയാലോ ഇനി ചിക്കൻ്റെ ഒരു കറിയാണ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണെന്നല്ലേ കോഴി തേങ്ങാ പാൽക്കറിയാണ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ചിക്കൻ ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് മഞ്ഞളും ഉപ്പും ഇട്ടുകൂടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് നാളികേര പാൽ നമുക്ക് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് സവോള തക്കാളി പെരുഞ്ചീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ചിക്കൻ മസാല മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ കരിവേപ്പില മല്ലിയിൽ എന്തായാലും വേണം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള അപ്പത്തിൻ്റെയും പത്തിരിയുടെയും പെട്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ ഒന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെരുഞ്ചീരകം പൊട്ടി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പൂ പട്ട നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഇടുന്നത് ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഒന്ന് എണ്ണയിലൊക്കെ ഇടുന്ന ഒന്ന് അതിൻ്റെ വളരെ വളരെ നൈസായിട്ട് അത് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതൊന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ കുടിച്ച് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷ്രിങ്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി എണ്ണയ്ക്ക് ഇടുന്ന ഒന്ന് വാടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കുത്തലൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഏകദേശം അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ എഴുവും പുളിയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വേണമല്ലേ അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവോള ഒരു സവോള മതിയോ അപ്പോൾ അത്ര ചിക്കനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സവോള ആവശ്യമുള്ളൂ സവോളയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവോള വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനും എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് തക്കാളി കുറച്ച് തക്കാളി ഞാൻ ഇപ്പം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി അവസാനം കറിയൊക്കെ റെഡിയായി ആ ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി ഇവിടെ ഏകദേശം പാകമായിട്ടുണ്ട് മിക്സൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ മസാല ശരിക്കും ചിക്കൻ മസാല ഓൾറെഡി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മസാല ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മളൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ഇതായിട്ടുണ്ട് പാകമായിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു തലയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലപ്പം വെള്ളം ആവശ്യമില്ല പാകമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നാളികേരപ്പാൽ വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിലേക്ക് ആ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ കാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തക്കാളി കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഇനി നമ്മുടെ നളികര പാൽ തീ നന്നായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നളികര പാൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് തിള വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ട് ആ കുമിളി ഒന്ന് വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില കറിവേപ്പില ഇതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കങ്ങ് മൂടി വെക്കാം നമ്മുടെ കറി പാത്രപ്പൊരി വായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പാകമായ നമുക്ക് സെർവിനേഷനിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് മുൻപായിട്ട് കോഴി തേങ്ങാപ്പാൽ കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പൂ പട്ട എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക സ്പൈസസിന് സ്മെല്ല് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചേർത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി നല്ല പാകമായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സ്ലൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് വഴറ്റുക സവോളയും തക്കാളി നല്ല പാകമായി വരുമ്പോൾ പാകത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ചിക്കൻ മസാല എന്നിവ ഇട്ട് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക മസാല നന്നായി എണ്ണയിൽ മൂത്ത് ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ച സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ കിടന്ന തക്കാളിയും സവോളയും വെന്ത് വരുന്നതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ചിക്കനിൽ മസാലയെല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല പാകമായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നാളികേര പാൽ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി മുകളിലായി മല്ലിയില കറിവേപ്പില ഇട്ട് മൂടി വെച്ച് മൂടി തുറന്നതിന് ശേഷം ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ മല്ലിയിലയും കരിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കറി ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് ആ മല്ലിയിലയുടെയും കരിവേപ്പിലയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ആ കറിയിലേക്ക് അങ്ങ് പിടിച്ച് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി സെർവിൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം കോഴി തേങ്ങാ പാൽക്കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ പത്തിരി അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം പുട്ട് ഇതൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് റൈസിൻ്റെ കൂടി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ വീക്കെൻഡ് തന്നെ അങ്ങ് ട്രൈ ചെയ്തോളൂ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് എവിടെന്നെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിൽ എന്നോടൊന്ന് പറയുക എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനോട് പുതിയ പുതിയ രുചിക്കൂട്ടുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഏതായാലും ഞാൻ വേഗം തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് പതിവ് പോലെ നമുക്ക് ഇന്നും ഒരു റെസിപ്പി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിമജ തമ്പി തിരുമലയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ റെസിപ്പി വായിക്കാം റെസിപ്പി പട്ടാണി പുലാവ് ചേരുവകൾ ബസ്മതി അരി രണ്ട് കപ്പ് പച്ച പട്ടാണി ഒന്നര കപ്പ് നെയ്യ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രാമ്പൂ നാലെണ്ണം ഏലയ്ക്ക അഞ്ചെണ്ണം പട്ട ഒരു കഷ്ണം കുരുമുളക് മണികൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ സവാള മൂന്നെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് നാലല്ലി ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാ
അതിനുശേഷം സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവയിട്ട് വഴറ്റുക ഇതിലേക്ക് പട്ടാണിയും അരിയും ജീരകവും ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇളക്കി ചൂടുവെള്ളം തയ്യാറാക്കിയത് ഒഴിക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്തിളക്കി വേവാൻ വയ്ക്കുക തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീ കുറച്ച് അടച്ചു വെച്ച് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇതോടെ ചോറ് വെന്തിരിക്കും വിളമ്പാൻ നേരം പ്ലേറ്റിലാക്കി നെയ്യിൽ വറുത്ത കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും മുകളിൽ വിതറാം കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ നല്ല റെസിപ്പീസ് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക ഒട്ടും മടിക്കേണ്ട ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കൂടുതൽ രുചികരമായ വിഭവങ്ങളുമായി ടേസ്റ്റ് ടൈമില